এইবার আমরা ঘাস ফরিং এর পৌষ্টিক তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি যখন তন্ত্র শব্দটা বলা হয় তখন সেখানে দুটো জিনিস থাকে এক হচ্ছে পৌষ্টিক নালী আরেকটা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি মানুষের মতোই তাহলে মানুষের মতে ঘাস ফরিং এরও পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে পৌষ্টিক নালী আছে পৌষ্টিক গ্রন্থি কি কি আছে সেটা দেখো লালা গ্রন্থি আছে হেপাটিক সিকা আছে এবং মেসেন্টেরনের অন্ত আবরণ এই তিনটা নাম জাস্ট মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটি ঘাস ফরিং এর পৌষ্টিক গ্রন্থি নয় তাহলে দেখো লালা গ্রন্থি হেপাটিক সিকা এবং মেসেন্টেরনের ভেতরের আবরণ মেসেন্টেরনের অন্ত আবরণ ঘাস ফরিং এর পৌষ্টিক গ্রন্থির তিনটা অংশ আসতে পারে পরীক্ষায় যদিও লেস ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোন অংশটুকু পৌষ্টিক নালী এই পৌষ্টিক নালীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় দেখো প্রথম ভাগটার নাম স্টোমোডিয়াম দ্বিতীয় ভাগের নাম মেসেন্টেরন এবং তৃতীয় ভাগের নাম প্রোক্টোডিয়াম এই নাম তিনটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ ইস্টোমোডিয়াম মেসেন্টেরন এবং প্রোক্টো প্রোক্টোডিয়াম ইস্টোমোডিয়াম হচ্ছে অগ্রভাগ অগ্রভাগ মেসেন্টেরন মধ্যভাগ প্রোক্টোডিয়াম পশ্চাৎভাগ এবং ইস্টোমোডিয়ামের কি কি অংশ আছে খেয়াল করো মুখছিদ্র গলবিল গ্রাসনালী ক্রপ এবং গিজার্ট পরীক্ষার জন্য ক্রপ এবং গিজার্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসবে ক্রপ কোনটির অংশ বা গিজার্ট কোনটির অংশ ইস্টোমোডিয়ামের অংশ মেসেন্টেরনকে আর কোনো ভাগেই ভাগ করা হয় না আর প্রোক্টোডিয়ামে দেখো কোলন রেকটাম পায়ুছিদ্র এই তিনটা আছে কিন্তু ইলিয়ামের মধ্যে শুধুমাত্র এখানে ইলিয়াম আছে ডিওডিনাম জেজুনাম নাই তাহলে খেয়াল করো ইলিয়াম থাকবে শুধু আর থাকবে কোলং রেকটাম পায়ুছিদ্র এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে পরীক্ষা প্রশ্নটা এরকম হতে পারে কোনটি প্রোক্টোডিয়ামের অংশ নয় তখন কিন্তু তুমি এইখান থেকে যেটা এর এই চারটার বাইরে যে অপশনটা থাকবে সেইটা তুমি দাগাবা এখন প্রতিটা সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে পড়তে হবে প্রথমে আমরা পৌষ্টিক নালীগুলো সম্পর্কে পড়ব এবং দেখো লিখা আছে ঘাস ফরিংয়ের পৌষ্টিক নালী কি সরল প্রকৃতির মুখছিদ্র থেকে পায়ু পর্যন্ত সোজা একটা পৌষ্টিক নালী আছে এই সোজা পৌষ্টিক নালীটাকে আমরা তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি অঞ্চল দিনটার নাম হচ্ছে ইস্টোমোডিয়াম মেসেন্টেরন এবং প্রোক্টোডিয়াম তো তাকিয়ে দেখো একদম উপরের এই অংশটুকু কে এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে ইস্টোমোডিয়াম তাহলে এই যে এই অংশটুকু বরাবর হচ্ছে ইস্টোমোডিয়াম এবং ইস্টোমোডিয়ামে দেখো এখানে গ্রাস নালী বা অন্য নালী তারপরে দেওয়া আছে ক্রপ তারপরে দেওয়া আছে গিজার্ট তাহলে এইগুলো কার অংশ ইস্টোমোডিয়ামের অংশ তারপরে দেওয়া আছে হচ্ছে মেসেন্টেরন এই অংশটুকু মেসেন্টেরন এবং তারপরে দেখো দেওয়া আছে ইলিয়াম কোলন রেকটাম এবং পায়ুছিদ্র তাহলে এই যে ইলিয়াম কোলন রেকটাম পায়ুছিদ্র এইগুলো হচ্ছে প্রোক্টোডিয়ামের অংশ এখানে একটা ছোট্ট বিষয় খেয়াল করিয়ে দেই দেখো মেসেন্টেরন হচ্ছে মাঝামাঝি উপরে হচ্ছে ইস্টোমোডিয়াম নিচে হচ্ছে প্রোক্টোডিয়াম খেয়াল করে ইস্টোমোডিয়াম এবং মেসেন্টেরনের মাঝে থাকে হেপাটিক সিকা এবং মেসেন্টেরন এবং প্রোক্টোডিয়ামের মাঝে থাকে মালপিজের নালিকা তার মানে দুটো সংযোগস্থলে দুটো জিনিস থাকে ইস্টোমোডিয়াম এবং মেসেন্টেরনের সংযোগস্থলে থাকে দেখো হেপাটিক সিকা এবং মেসেন্টেরন এবং প্রোক্টোডিয়ামের সংযোগস্থলে থাকে মালপিজের নালিকা বোঝার জন্য এই জিনিসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন ভেতর থেকে এমসি কিউ কোথায় কোথায় থেকে আসবে প্রথমেই দেখো দেওয়া আছে ইস্টোমোডিয়াম বা অগ্র পৌষ্টিক নালী এই ইস্টোমোডিয়ামটা কোথা থেকে কোন পর্যন্ত বিস্তৃত মুখছিদ্র থেকে এটা গিজার্ট পর্যন্ত বিস্তৃত এখন প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে দেখো মুখছিদ্র থেকে আসবে মুখছিদ্র সিবেরিয়াম এটি প্রাক মৌখিক প্রকোষ্ঠ বা সিবেরিয়াম নামক একটা প্রকোষ্ঠের গোড়ায় অবস্থিত তাহলে পরীক্ষায় আসতে পারে সিবেরিয়াম কোথায় পাওয়া যায় সিবেরিয়াম পাওয়া যায় মুখছিদ্রে বা সিবেরিয়াম কথাটি কোথায় পাওয়া যায় ঘাস ফরিংয়ে এই রকম প্রশ্নও আসতে পারে এবং দেখো এই সিবেরিয়ামেই কিন্তু খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় পরীক্ষা প্রশ্ন ওইভাবে আসতে পারে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় কোন পথে সিবেরিয়াম পথে এরপরে গলবিল থেকে প্রশ্ন আসবে না গ্রাসনালী থেকে প্রশ্ন আসবে না প্রশ্ন আসবে ক্রপ সম্পর্কে ঘাস ফরিংয়ের অন্য নালী বা গ্রাস নালী স্ফিত হয়ে মোচাকার যে থলি তৈরি করে সেই থলিটাকে বলা হয় ক্রপ এবং খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য এখানে জমা থাকে এবং মনে রাখতে হবে এই ক্রপ ক্রপের মধ্যেই এনজাইম পরিপাকের সূচনা ঘটায় এই লাইনটি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পরিপাকের সূচনা হয় কোন ধাপে পরিপাকের সূচনা হয় কিন্তু এই ক্রপে থাকা অবস্থায় পরীক্ষায় এই লাইনটাই আসবে পরিপাকের সূচনা হয় কখন ক্রপে থাকা অবস্থায় এরপর দেখো দেওয়া আছে হচ্ছে গ্রিক গিজার্ড বা প্রোভেন্টিকুলাস খেয়াল করবা নামটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গিজার্ড তার অপর নাম প্রোভেন্টিকুলাস পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে কোনটি 
स्टोमोडियम अंश से प्रोभेंटिकुलस थे प्रोभेंटिकुलस दागाते हैं यटार मूल मूल क्या हे खाद्य वस्तु के चूर्ण करा एखे जीतु किस पैड थे एखे गिजार छाकन मत क्चे खाद्य वस्तु के चूर्ण करा खाद्य वस्तु के छाक खाद्य वस्तु के छाकन मत झेके मेसिन ठरने पाठा हे प्रोभेंटिकुलस गिजार प्रथम अंश थे जेम सीगुल बहरे को प्रश्न आसबें यार मेसेंटेरण मध्य पौष्टिक नाली पाकस्थल खूब ही गुरुतपूर्ण घास पुरिंगर जेटाई मेसेंटेरण से मध्य पौष्टिक नाली और से पाकस्थल परीक्षा प्रश्न यह आसते परे नाम प्रश्न आसते परे नीचे को घास पुरिंगर पाकस्थल नामे परिचित मेसेंटेरण घास पुरिंगर पाकस्थल अन्न नाम कि घास पुरिंगर पाकस्थल अन्न नाम मेसेंटेरण एवं मेसेंटेरणे पेरिट्रफिक पर्दा थे अत्यंत गुरुतपूर्ण भर्ती परीक्षार जो ये अलरेडी विगत साले भर्ती परीक्षागुल प्रश्न एस एखान हंड्रेड स्टार देखो ये थ्री स्टार इंटू थार्टी थ्री दिए दिल अर्थात नाइनटी नाइन स्टार हो गो परीक्षा क्योंकि ये आसें पेरिट्रफिक पर्दा कथाय पाव जाए खूब ही खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण पेरिट्रफिक पर्दा पाव जाए मेसेंटेरणे एन एक आगे हमें छवि के देखे मेसेंटेरणर उपरे अर्थात स्टोमोडियम और मेसेंटेरण संजोग स्थले कि था हेपाटिक सिका ये एकटू आगे देखे एस एखे लिखा आज है स्टोमोडियम और मेसेंटेरण संजोग स्थले छोड़ा हेपाटिक सिका थे जगूलार अपर नाम गैस्ट्रिक सिका तो हमें गैस्ट्रिक सिकार संख्या कयटा छोड़ा बारोटा गैस्ट्रिक सिकार अपर नाम कि हेपाटिक सिका परीक्षा क्योंकि यही प्रश्नगुल आसपाटिक सिकार भेतरे कि था हेपाटिक सिकार भेतरे भिलई था खूब ही खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण परीक्षा आस घास भिलई था कथाय हेपाटिक सिका गैस्ट्रिक सिकार भेतरे जो खेल करी से मेसेंटेरण ठीक नीचे मेसेंटेरण ठीक नीचे सूक्ष्म चूलर मत मालपिजियन नालिका थे ये मालपिजियन नालिका कीसर मत सूक्ष्म चूलर मत जा प्रोक्टोडियम और मेसेंटेरण संजोग स्थले थे जेटा क्च कर रेचन अंग हिसाब से तेल मालपिजियन नालिका कीसर साथ जड़ित रेचन तंत्र दोटोई क्योंकि मेसेंटेरण जड़ित एक मेसेंटेरण उपरे और एक मेसेंटेरण नीचे और मूलत मेसेंटेरण ही खाद्य वस्तु परिपाक भलोम घटे और भिलई खाद्य रसोषण कर तेने भिलई आर प्रोक्टोडियम पश्चात पौष्टिक नाली भर्ती परीक्षार जो हमें मन करीना यहीखान आसले को प्रश्न आलदा आसें जस्ट नामगुल जेने कि था इलियम था कलन था रेक्टाम मलाशय थे कि था हे पायु छिद्र थे युकु आसले मने रखा दरकार यहनटुक पढ़ार दरकार नहीं टपिक देव पौष्टिक ग्रंथी हमें जानी लाला ग्रंथी मेसेंटेरण अंत आवरण और हेपाटिक सिका तीन ट पौष्टिक ग्रंथी हिसाब से क्या कर परीक्षा प्रश्न आस घास प्रधान पौष्टिक ग्रंथी को उत्तर हे लाला ग्रंथी लाइनटाई आस लाला ग्रंथी कतगुलो थे मानुषर थे तीन जोड़ा घास फोड़िंगर था एक जोड़ा तो हमें देखे फिलल घास फुरिंग लाला ग्रंथी शुदुम्र शर्करा जतियों खबर परिपा के सहाज्य कर मेसेंटेरण अंत आवरण से खान कि पाचक रस खड़ित है एवं जो हेपाटिक सिका आओ कान पाचर रोग पाचक रस खड़ित तो है परीक्षार जो एर बहरे को जाना दरकार नहीं घास फुरिंग खाद्य ग्रहण घास फुरिंग क्योंकि सम्पूर्ण रूपे तृणभोजी शाकाशी प्राणी ये क्योंकि कख माछ माँस खाए ना एवं घास लता पता ही मूलत सबधरण पुष्टि उपरण पाए घास फुरिंग जो मुखपांग शुद्ध चिबान क्या व्यवहित है बोले ये चर्बण उपयोगी मैंडिबुलेट मुखपांग बला है परीक्षा आस घास फुरिंग मुखोपाध्यर नाम कि चर्बण उपयोगी मैंडिबुलेट मुखपांगे गुरुपूर्ण अंश देखो घास फोरिंग प्रथम मैगजिलरि लैबियल पाल्पर सहाज्ये खाद्य निवाचन कर परीक्षा ये लाइन टाइम प्रश्न आस खाद्य निवाचन करटर सहाज्ये मैगजिलरि लैबियल पाल्प खबर के आटके धरे आटके देटर सहाज्ये अग्रपथ लैब्राम लैबियम अर्थात सामने पा दुटो एवं दुटो ठोट दिए से खाद्य वस्तु के आटके धरे और मैंडिबल और मैगजिला दिए से खाद्य वस्तु के केटे टुकड़ा कर अर्थात आप खाई ठीक एक ही भाव से खाई जमन ठोट दिए आटके धरी मैंडिला मैग मैंडिबल और मैगजिला दिए खाद्य वस्तु के गुड़ो गुड़ो करी एक क्षेत्र एक ही रकम एक ही रकम घटना घटे तो हमें यहीटुकु आस भर्ती परीक्षा प्रश्न आसर बहरे को प्रश्न यहीखान भर्ती परीक्षा आसबें परिपक अंश थी पढ़ब 
মনে রাখতে হবে গিজার্ডে যে খাদ্যবস্তুরে প্রবেশ করে সেটা কিসে পরিণত হয় সেটা পরিণত হয় পেস্টে এই নামটুকু মনে রাখা দরকার যে গিজার্ডে যে খাদ্যবস্তুটা প্রবেশ করে সেটা কিসে পরিণত হয় সেটা পেস্টে পরিণত হয় এই অংশ থেকে এইটুকুই আমরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য মনে রাখবো এর চেয়ে বেশি কোনো কিছুই মনে রাখতে হবে না এরপর আমরা চলে যাব রক্ত সংবহন তন্ত্রে সেটা লেকচারের পরবর্তী অংশে যারা ডিএমসি ডিমার্স অ্যাপটা এখনও ইউজ করছো না প্রস্তুতিকে দুর্দান্ত করতে এখনই ডিএমসি ডিমার্স অ্যাপটা ব্যবহার করো